。在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》的最新剧情中，霍雨浩在展现出强大的精神魂技后，被班主任周一老师看中，带霍雨浩来到了史莱克学院的魂导系试验区。在这里，霍雨浩展现出了惊人的天赋，让魂导系的番禺老师都惊叹不已，还要收霍雨浩为徒。最终，霍雨浩还成为了斗罗大陆上最强大的魂导师，甚至还制造出了一种强大的魂导器，叫做死光塔。死光塔的攻击力相当强悍，连神奇都能被击杀。在刚开始，霍雨浩来到魂导器试验区后，魂导系的番禺老师只看了一眼霍雨浩，就发现霍雨浩的魂力太低，达不到他的要求。当霍雨浩展现出强大的精神技能后，让番禺都震惊了，他觉得很不可思议。一枚十年风飞飞的魂环，竟然有如此特殊的技能，只是他们都不知道，这枚白色魂环根本就不是风飞飞的魂环，而是百万年的天蒙冰蚕的魂环。只是霍雨浩不愿意暴露。在得知霍雨浩拥有这个极为特殊的精神探测与共享的能力后，番禺直接让何菜头带着霍雨浩来测试一下他的定装魂导器。定装魂导器是魂导器中最为强大的一种，番禺研究了十几年才制造出定装魂导器。现在最缺乏的就是使用者，所以他才迫切要测试霍雨浩的能力。不过在测试中，霍雨浩技能虽然很强大，但是他的精神探测距离有限，还无法达到番禺的要求，这让番禺有些失望。不过霍雨浩告诉番禺，他的精神探测距离是能够随着魂力的提升而增加的，这让番禺非常高兴。如果霍雨浩以后的探测距离达到一百米，他就会收霍雨浩为徒，教他制造魂导器。番禺其实是一名八级魂导师，也是史莱克学院魂导系的副院长。周一也告诉霍雨浩，能够成为番禺的徒弟，未来不可限量。没想到霍雨浩不仅在武魂方面天赋惊人，而且在魂导器方面更是表现极为出众。在后面，霍雨浩随着实力的提升，很快他的精神探测距离就超过了一百米，因此霍雨浩也成为了番禺的第二个徒弟。霍雨浩从此走向了武魂和魂导器双修的道路，仅五个月时间就学会了魂导器的制作方法。霍雨浩在刚加入唐门之时就听说过唐门暗器的强大，但是最终还是被魂导器超越了。但是霍雨浩在加入唐门后，他决定将唐门发扬光大，因此他还将唐门暗器和魂导器相结合，以此来制造出更为强大的魂导器。在霍雨浩进入日月帝国之后。他在这里学习到了许多先进的魂导器技术，成功将魂导器与他们暗器相结合，最终霍雨浩成为了斗罗大陆上最强大的魂导师。后来霍雨浩在成神后，他制造出了更为强大的魂导器——死光塔，在神界吸收了强大的仙灵之力，发动最强一击，甚至能击杀一级神奇，就连神王也不敢用身体硬扛。